。那你说，那你想让他去哪儿去？哎，我寻思让他考个师范咋？啥师范呢？当老师。哦。你说小姑娘当个老师，工作稳定，也好找对象。你看看这几个学校，这儿都画的。你这猪鼻子插大葱，你装啥大象呢？你，你这这凤琴，这不是马上要报考大学了吗？人都说上海好，我特意上一小文呢，我记得这这书这是就写上海事儿的，你念一轱辘啊。嗯，几个女孩进到了商场里，走进了一个店，泼阿泼阿德拉。啊，这家店叫普阿德拉，一件衣服拿起来五千，啊，五千块钱的衣服说买就买了啊，啥玩意啊？五千块钱的衣服啊？那衣服镶金边了，花花五千呢？那地方能去吗？你别说那话，人那大地方，那花的多，那肯定挣的也多呀。那我凤仙要能留在上海，那不就妥了吗？反正就大学四年，咱俩咬咬牙就过去了。<笑>你小的时候就爱这样玩，真没好呢，还在飞几回。哎呦，好了好了，好嘞，给我吧。你别干活了，这都让我来。我现在考完试啊，这一身力气没处使，不干点活，我闲着都难受。擦掉了，哎呀，要不说俺家姑娘能考上名牌大学呢，擦玻璃都比别人擦的亮了。<笑>妈这辈子呀，就没这么风光过。那以前出门，那人家不是叫我常山家的，哎，要不然就是队长媳妇儿。那现在我走在前面，那人家都后边直直捅咕我，就说。这是不是养出两个名牌大学生的老太太呀、啊？哎呀，妈心里可美了，都不好意思回头。那你得回头啊，这哪能不回头？你得说他们呀。嗯，我哪是老太太呀？净瞎说瞎。那咋不是老太太呀、啊？那你到咱家的时候，你你就就就这么高。你现在，你你看现在你你都上了大学了，是吧？妈能不老吗？不老，年轻着呢，美着呢。哎呀，老了。我呢，这么多年没长个儿，这么多年，年轻人年纪也没变，是吗？嗯，妈真的不老吗？真的，一点也不老。你说你把秋天的这衣服都洗了干啥？那这夏天都到了，秋天还会远吗？这提前都给你洗好。我大爹跟我说，你都帮我把学校看了，咋样？有看上的没？哎呀，大妈懂啥呀？这不是，这不是瞎操心吗？那哪能叫瞎操心呀、啊？这放眼望去，谁不知道？九二三工队是我大爹说了算，可我大爹要说点啥，那得是我大妈说了算。不是有句话说，每一个成功男人的背后，都得有一个伟大的女人。而这个伟大的女人就是你。哎呀，你这孩子嘴脸那么甜呢？这娘俩人唠啥呢？啊！哎呀，这隔二里地都能听着你说这家热火朝天的。啊，你干啥去了？我来给你送西瓜，让你们尝尝，可甜了。你看你妈妈啊，有点啥好吃的都想着你。行行行，外边怪热的，快进屋吧，进屋坐。孩子刚考完学，不让歇歇就洗衣裳啊？哎呀，你看。你把秋天的衣服都洗了，我要不拦着，这棉袄都给拆了。哎，尝尝。哎，你吃啊！我在家吃完了，吃老吃老撑了，可甜了。好吃不？嗯，甜，跟打了蜜似的。不好吃，我能给你们送过来吗？凤琴呐，你这两天你要想吃啥，你就跟妈说。妈就给你做，要不然等你开学了再想吃家里的东西，那可就费劲了，那就得等放假了。哎，你这马上这不要报考学校了吗
，他妈都给你打听了，人家都说那上大学那得上好大学，得得上那个大大地方、大城市，上海好啊。他们说那上海属于是啥，叫一线城市，你就报那个上海，在上海那块上完大学一毕业，你就随随便便的你就找个班上，那都能挣老爷子钱了。大妈，我吃完了，你们吃好了放这儿，我回来收拾。你再吃一块儿，那孩子，我还没说完话呢，那是干活去了。去啥上海？上海那么老远，考个师范大学，毕业当老师，教书育人，受人尊敬，多好。那当老师有啥好的呀？那现成的例子摆眼前了。那星杰那不也当老师了吗？那不不干了吗？咱俩说这都没用，咱都得听孩子的。放心呐，你是咋想的呀？你是听我的还听你大妈的呀接着整啊！反正我不会写“绝笔”两个字。你们又整？师范大学挺好，出来就是先生了，还稳定。我。那会儿拿到录取通知书的时候，我也上这儿来了。当时我就想对着林子喊一嗓，刚张嘴，呼一阵风搂过来了，差点没给我周下去。这估计不好笑啊！还让你考师范，那是有他的考虑，他想让我们立马就能自立。工作有保障，但你要是有自己想上的大学，那我觉得你就按照自己的意愿，你就报。妈那边，给给想招呗。啥想招啊？没情况你没看着，咱妈那样，我得站到这边。还是不好抠啊！读着吧，鞭策。不是因为抠不下来吗？我研究半天，东北林业大学，真挺好的。你别看在上海啊、北京啊是大城市，但现在时代不一样了，现在叫。互联网时代，那大城市、小城市接触到的信息实际上都差不多、啊，而且他生活成绩好啊，他自己的理想就是学环境工程。林业大学，这折腾半天，这又回林子里去了？不是回林子，哪是回林子里呢？环境工程那是科学，人家学东西老多了，出来的就是科学家。啊，最次吧，那也得是个工程师。你觉得呢？你不想去北京了？哪儿都好，哎，去哪儿都好，搁东北更好，离家近，对，挺好的。凤姐啊，你就听你二哥的，你二哥有文化啊。你看我干啥？你你你看你自己。行，你就听你二哥的，去林业大学。妈岁数大，啥也不懂。嗯那我听我哥的。嗯。哎
哎，你干啥呢？那菜板子跟你有仇啊？你再剁吧，菜板子剁碎了，那不是花钱买来的、啊？你还甜脸说呢？啊？让你买点带鱼，你可倒好，我整十斤回来，那不快点剁能剁完吗？你咋还约着我了呢？那不你让我多买点吗？说去做做盐鱼啥的，这这是老太太。哎呀，闺女来了，闺女来了，这啥呀？哎呀，这这这苞米啊！这这时候有苞米啊？这这鲜玩意儿，看看看，你看闺女给送苞米来了。姐呢？手上有点腥哈、啊。进屋呗。给给我，我拿拿出来。这你妈给你做鱼呢？过两天你不是上学就走了吗？这腌点鱼给你。走的时候给你烧上，怎的？这来都来了，上里屋呗。妈欣喜的瓜可甜了。不老，得收拾呢。那，那你那啥，你就回去收拾去吧。俺妈把带鱼腌好了，给你送过去。啊。嗯。你们少吃点咸的。这一转眼长这么大了，你看，多懂事啊！告你呢，让你少吃点咸的。这一天把你咸的，天天的，天天天天熊熊着我你送过来也是没办法的事。这个小时候是啥？老我帅。<笑>可惜嫁给你爸这么个男人，不顶事儿，自己又生了仨闺女，顾不了这个，顾不了那个，所以他就把我给扔了。哎呀，什么把你给扔了？嗯，那他前前后后要了多少回呀、啊？是谁呀、啊？死气白咧的，哭着就着赖着不走。我妈这辈子呀，我还真没见她掉过泪，就是提起你，掉过好几回。齐妈，就认了他吧。票拿好了吗？啊，别丢了啊！秦娜，这第一次出远门，让你照顾好自己啊！你缺钱的弄啥呢
，薛家你都给大爹说，给家里打电话，大爹给你寄，听见没？嗯嗯，那吃糖啊，别省着，啊，该吃吃，吃点好的，那学习你就长身体，知道吗？<笑>那宿舍里头啊，跟同学搞好关系，啥事儿让下，啊，但别让人欺负，有人欺负你就给大爹说，听见没？啊，嗯。哎，那啥，那大爹就送你到这儿了啊！啊，我自己去啊，你不送我了？啊，那你妈送你。嗯。你还愣着干啥呢？你快点，你帮着凤姐拿点东西、啊。小姐，我拿。嗯，火车来了。我给送着，我给送着，没事。你放心啊。对。爸。哎呦，爸。嗨，闺女，你怎么突然回来了？这话说的呢。上午就回来了。哎呦，哎呦，怎么整？哎呀，家里都没什么好菜。哎，老林，老林，啊，你去去去去买点菜。哎，不用不用不用，我给你们带了烧鹅。啊，哦，吃烧鹅就行啊。你看你这个孩子，这也不说一说，这有啥说的？孩子，哪儿呢？在这儿。你妈妈先忙着看飞，没有了。我来，来，来，来。这妆画的真漂亮，这不回来看看你们还不能收拾收拾了？哎呦，一大早上飞机就化妆，就为了我跟你爸爸，还是心姐呀？讨厌！怎么了？俩人和好了？本来也没什么事儿，我可知道啊。心姐啊，现在到林场创业，你们俩分着呢，啊？你就先这样呗，这怎么什么事儿都不当回事儿呀？我怎么不当回事儿了？结婚又不是你陪我吃个饭，我陪你上个班，得讲究志同道合，你不懂吗？是你不懂，夫妻两口分开早晚会出问题的。不会，我俩都已经商量好了，到时候他一空下来呢，就过去找我；我一空下来呢，就过去找他。这要是我们两边都理好了，还跟以前一样？怎么会一样？飞来飞去不要钱的，你真是个傻孩子！再说了，搞实验，哎，有什么时候可以顺呢、啊？什么时候是个头啊？知道了，嗯，知道了，知道了。哦、啊，上课的地方了。是。这这是吃饭的地方。对，这吃饭的地方。啊，吃饭。在哪呀？在后方。啊啊啊！行了，你回去吧。啊，行。你回去票买没？买了。啥时候啊？你要今天没票了，买了明天的。你别省钱，住住个旅馆。知道。别住那候车室啊。啊，不能。<笑>知道咋去火车站不？知道，我来的时候特意记得道的。那你走吧。那我走了啊，走了。
。哎，你们来尝尝我的，谢谢，合照。哎，谢谢。不可。好了，我已经到了，你们赶紧走吧。嗯。哎，同学们，你们都先到了。哎，你好。这是我们家曼林。曼林。哎，以后你们都是室友啊，先不照顾啊。这靠窗户啊，靠窗户不好，这风那么大，靠换个衣服什么都看得见。阿姨，我住这个，要不我跟他换吧？哎，不用换，不用换，我喜欢靠窗。再说了。你还凭什么跟我换呀？都照顾，都照顾。好了好了，对了，你们去住咱们店好的酒店啊，别像那些住在操场上的家长一样，知道吗？好了，知道了，知道了，知道了。这些陪着他，陪着时间慢慢的成长，让这些陪着我，陪着你温暖如炉火，陪着你温暖如。咱几个人终于是凑齐了，我就不太正式的宣布一下。咱大森林网络生鲜网站，啊，正式的筹备了。哥，我再给你介绍一下大伙儿分工啊。一行，易总，咱公司的 CEO， 负责网络技术方面的工作。刘自强，刘总，负责公司的采购和产品质量把关。刘哥，刘总，<笑>我再介绍一下我自己啊。反正我就是个打杂的，大家伙以后哪需要我就就就随时招呼。<笑>那我我也表个态吧，好吧，这个物流运输方面呢，就交给我们了。边河这边的网点很快就能建起来。好，好。乡亲们，大森林科技股份有限公司正式招聘了。你想赚大钱吗？你想枯木再逢春吗？你想找老树桩子再开花吗？你想改变命运吗？那就赶快来大森林公司加入我们，我们有数十个岗位等着大家玩儿。哎，青青，啊，你先别扫了呗。你瞅瞅你家星杰这公司招人。你开成些钱了，那关键是咱也不懂啊，嫂子，你跟俺说说呗，这管那管的都管啥的？要、嗯、啥？我哪儿懂啊？我也不知道这呀、啊。那你给我们问问呗。你干啥呢？新杰，啥也不管。新杰呗，主管就主要管事儿的，财会，财财是啥呀？钱呢？钱。这个会，你得会管呐、啊。那这我行啊,啊。那就当你上车，你不得起个票啊？你买东西，你不得交钱呢、啊？收钱呢、啊？那就管钱的。嗯、是的，是吧？哎呀，你照你这意思那。那上面那采购，那就是买东西呗。那对，人是这这公司里有人，那得管管事儿呗。管人，管人，干人干人事儿是吧？那你说这些，我全都能干呢。干人事儿我行啊。这行是行，关键是咱这大岁数，一心情能用咱们。你这说那丧气话，这点啥时候写出多大岁数不让去了？哎，都没写啊。不，咱这。在林场这干一辈子了，那啥活干不了，啥苦遭遭不了，对吧？那你那你饭店不干了？我干啥呀？这林场这人，这这马上都要搬没了，我给谁理发去？那梁不宽一天除了喝酒就打麻将。嗯、哎，我拽他一块去，让他去开这叉车。真行，哎呀，这事儿行的。哎，你说这两口子全去了，这一个月下来，那个大几千呢？这事儿行啊，你赶紧打麻将，一天打麻将。还干啥去？咱也没到做饭点呢。嗯。你们这几个老娘们就知道吃啊！我应聘去，人星杰公司在边河呢，都别点没车了，你走去啊！边河多远呢？想去啥都能去了。你们这就是挣钱不积极，思想有问题。我可走了。我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，还有谁？咱去吧。
。二姨，你想应聘啥岗位啊？后勤主管。为啥要应聘这个岗位？你觉得你有啥优势？咱这公司在你的带领下，那肯定越干越大，越干越大了。那员工越来越多，你不得给整个澡堂子给人洗澡啊？二姨到时候替你管。我我们公司啊在边河，我想问一下你每天能不能准时的上下班啊？那肯定啊。我想应聘财务总管，欣姐，你看啊，我跟你说完了，结婚二十多年了，他挣那些钱全我给把子。你说咱林场那么差的效益，你婶儿我都能攒两万块钱。你能不能保证每天早上都按时来上班？那肯定能啊，让几点到几点到。婶儿从前是托儿所阿姨，那家伙小孩让我管的老溜了，中午吃完饭老是给我上床睡觉。你说那小孩多难管呢，我都能管溜溜的，那别说公司了，我管人事肯定行。星杰，你记得你小时候不？有一回差点掉到茅坑里，还是婶儿给你捞上来的呢。你说婶儿行不行？我们公司在边河，你每天能不能按时上下班？那你还不相信婶儿吗？叔的特点吧，就是人缘好。你看我以前在林场组织一个打麻将啥的啊。从来没有三缺一物，那组织能力老强啊，弄个人事啥的肯定没问题。你来我们公司是想完成些什么呀？啥玩意儿呢？那理想，理想啊，那我的理想就天灵灵地灵灵三家树一家人啊，什么海底捞月杠上开花想啥来啥呀，都这个。行，叔，那我倒补充一个问题啊，就是我们公司在边河，能不能每天按时的上下班？哎呀，那么远呢、啊！哎呀，那为了我大侄儿的事儿，那当叔的就辛苦辛苦呗。行，叔，没啥问题了，你就回去等我们好消息吧。行，没了吧？没了。金姐，你你看妈能干点什么？这不爬起来就吗？这不拉完咱们人家还有活呢。你快点，快点，快点，快点！阿姨，快点，别耗了，快点。妈，你这这不得十多天都完了吗？那第一天上班你不得十多粒针呢？这咋回事？快快快快！哎呀，行不？哎呀，走，快车。醒醒了，醒醒了，到家了，到家了，醒醒了。哎，走了啊！哎，明儿还那个点儿。媳妇儿啊，晚上吃点啥呀？啊，累死了，对付狗得了。嗯，你们快点啊！你们还去不去啊？快点了，快上车了！我看也是吗？
这个啊，这头摸，我这。哎，你这上两天班你看你，你这成舌太君了是吗？还回家还得我给你伺候你，还得给你按摩。那你发工资给我一半不？你这你咋这么不要脸呢？啊！我这一天上班累这样式的，你还要分点儿，那不都心疼人吗？你？你累呀、啊？累你别去了呀！我不去是喝西北风啊。马小云，你说话你拍拍良心，这么多年不是我把你喂那么肥的？你喂猪呢？啊，我用你喂呀、啊？那咋的？那那这么多年我就他妈炕上了，我让你一口口喂我了，我没挣钱呢。我不想去吗？您不要我呀？人生前没让你去吗？让你去开刹车，哎，还不干，还非要当什么是当拄拐儿，拄个拐都费劲，你还拄拐？那怎的呢？那我当一辈子车窝子，我就不能要求点进步啊？干啥啥不行。吃啥啥不剩，好活你干不了，赖活还不稀干，你这辈子你就这么地了。哎，对对对对对，啊，你看谁好，是不？甭、哎、给我俩对不对的啊，晚上饭你自己管啊，反正伺候你。明天早上你也别叫我，我要多睡十分钟。哎呀妈！哎呀，那边上要有个房子就好了，省得这么来回跑。那边上有房子呀。你不去赖谁呀？边河哪有房子呀？哎，我才反应过来呀！你说这星杰啊，这么他一起早的折腾我，他是不是就想让咱搬呢？折腾人吗？他，他们能干啥呀？笑啥？笑啥？你这。二姨，为了给我省钱，不知道从哪儿买了两百箱快过期的大枣，那生那堆扑了蛾子，食堂里面两天没人敢进。我就害怕这帮人耽误事儿，这样不行。回头给你妈说，别让这帮老婶子们去了，别别别，耽误事了。哎，这事儿你就甭操心了，他们过两天就会来找我的。你不会是想着让这他们到你公司去，然后就能让大伙搬出去了吧？你哪能挣钱？人家往哪走呗？你跟你爸，你还是掖着藏着的，你咋想的？你给我，你给我说说，你整整明白点。咱这些人。在林场上待了快一辈子了，你突然搬出去，肯定会觉得不适应嘛。嗯，但你要是一直守着这三道沟，那就只能一直穷下去。我也怕啊、嗯，你说那个搬出去，万一给大家伙找不着林工打，干啥呀？那大家伙咋过呀？我们都是半截入土的人了，那出去的谁要我们？爸，我回来不是为了跟自强一块卖商货，我是想开一家属于咱林人自己的公司，让大家伙都能当上这个公司的股东。未来，我要做碳汇交易，让林子能拥有更大的价值。说一下，搬啊！大家一起都搬。哎，快这样吃吧
这这全拿走了呢，破烂儿啊！来来来，快快快！快，那你就说，那那那那金黄的，还还拿着。啊，你签这好事儿吗？干啥呀？这是，你看你妈，就为了这事儿，那哭了好几起儿了。哎呀，这次打我嫁过来，我就看着你们，就把这一棵棵树砍倒了，一棵棵小苗又长起来，这时间长了，我，我都觉得我自己变成一棵树。这咋到了老了老了，这还换个地儿，换个活？树挪死，人挪活，咱以后的日子会过得更好的。走吧。兄弟，你们俩才来呢，就差你们了。啊？这咋的？这还这咋带大铁锅呢？哎呀，孩子们不让带，这你说这么好的铁锅拿到城里，那卖废铁那也能值老钱啊？哎呦我的妈！你看你这真会过呀。那孩子们个人个都挣钱来，差你那仨瓜俩枣。行行，千金难买妈乐意，这不不让你带，不是怕你累得慌吗？哎呦，那大件都让他们带走了，累啥呀？这锅到城里啊，就了了了锅底儿喽。我就说把家里边那锅抠拿子就不一样。下回再说吧。这败家老爷们又费劲喽。来，给我这点。床给你们搬屋里去吧，这给你们整个沙发，弄个茶几的，你们到时候看电视喝茶都方便。那进屋哪有不上炕的呀？你爸喝啥茶呀？这有这大茶缸就行、嗯。这样挺好。那行吧。我先把电脑给装上。别急，别急。那你到时候打开了电脑，上网就能看新闻了。这上网挺贵吧？包年的，嗯，上一天、上一年都是一个价。那我得怎么上？哎呀，你那颈椎那老腰那不要了，星姐，你把这搬走搬走，你爸用不上。我回来还得办公用呢。星姐，嗯，我觉得这屋挺大的，凤清又在学校住，要不然你搬回来。我离公司近，上班方便。你呀、啊，就别出来馊主意了啊！人家星姐啊。搁外头租房子，小婷回来住方便，跟咱住多别扭嘛！这有啥呀？啥动静？啥声啊？啊！报警了！报警了！妈，你这个，你给他摁住的呀？嗯，轻轻的转，你看好了吧？那松的时候也慢点。啊。哎呦，这老听说城里人这煤气中毒啥的，这多吓人呢！不会用这个呀？没事儿，这不报警吗？报警了之后你，你你摁一下，给他关上就行了。哦，那我我给你们做饭了。你别做饭，别做饭，这是买好了，你们吃。我那个去公司开个会去，然后晚上我回来，我教你把厨房东西都用一遍，你到时候就会了。你不吃两口再走啊？来不及了，看我走了。啊、哦。弄这么多，这哪吃得了、啊？不吃饭呢？不吃。生气。满小区找不着一个人
，那闲的我都左手跟右手进我头了，我都。哎呀，听出来了，这是看我当领导演戏呢。我当领导，我有经验。想当年我在浴池，我也是管三十个淋浴头，六十个更衣柜，两个大池子。哎呀，你就寻思寻思，你这辈子，你说你干啥成功了？你等我说，你教那几个徒弟，没一个出息的。嗯，也别说，那也就是出去了。那人还得说是跟大娘去干的人出去了，跟你啊还够呛。说的就是这刘铁军。多少风雨，多少凉，多少陪伴，多少遗忘，多少世界，多少漫长，多少朋友，多少来往，多少爱情在心里忘不去，多少过错错过在尘烟里。多少脾气不愿提及，多少珍惜在时间里，多少来来回回重复简简单单，多少默默无闻匆匆忙忙，多少往事话平凡，多少刻骨离散。那些年随风消失，一生悲喜，在风霜雨雪时，我曾在你怀里。那些年随风消。说话，你明不明？